Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Hello everybody and welcome to Drawing with Paolo. Today we're drawing Sonic. Aujourd'hui nous dessinons Sonic, ce personnage de jeu vidéo Sega. The uh, computer character from the Sega video games. And uh, we have his head, his body, and here's his fist. He'll be flying towards us, essentially. Alors nous avons sa tête, son corps, et voici son poing. Et puis il sera en plein vol vers nous. Euh, dans ce dessin. Alors voici ses, euh, ses jointures et ses doigts. So here's his fingers and his joints. And this is his big fat thumb, his knuckles, not his joints, but his knuckles. And we'll retrace some of these finger parts. Alors voici son pouce qui est en dessous de son, euh, son index. Voici son majeur. Et bien sûr, ses doigts sont pliés en dessous de sa paume pour faire un point. Voici le dessous de sa main. Here's the top of his hand. And now we're going to draw in his, uh, his head a little bit bigger. Nous allons faire en sorte que sa tête soit un petit peu plus grosse face à sa main. Let's make his head a little bit bigger compared to his hand. And we're going to draw his eyebrows. Alors voici maintenant ses sourcils et le contour de ses yeux. Étrangement, Sonic a deux yeux collés ensemble. On dirait un grand oeil avec deux pupilles. C'est un peu étrange. Euh, mais voilà, c'est le personnage. So, Sonic has these eyebrows that attach to... One big eye that has two eyeballs, such as this, which is a little strange, but that's how he's built. These two eyeballs here within that one big eye. It's sort of, sort of weird. Here's his mouth. Voici sa bouche. Comme ceci, nous allons effacer les lignes que nous n'avons plus besoin. You get to erase the lines you don't want to keep. We're going to retrace the outline here of the mouth and put in the teeth. Voici la ligne des dents. Et, uh, la ligne des gencives. Here's the uh, denture line. With a few teeth here and there inside there, avec quelques dents à l'intérieur de cela, de cette forme. Nous allons colorier son nez. Let's color in his nose. This video, by the way, is about 20 minutes in total. Donc cette vidéo a approximativement 20 minutes total. Et nous devons effacer pour faire un beau reflet sur ce museau, ce petit nez. We need to erase to leave a little bit of a reflection on the top of his nose. Now let's add that... Uh, Cheek section to uh, Sonic. Nous allons ajouter maintenant les joues à ce personnage Sonic. Comme voici. Il faudrait nettoyer euh, quelques exemples de lignes de contour qu'on ne voudra plus utiliser sur ce dessin. Alors voici, on efface les lignes de contour comme ça. So we oftentimes need to erase the outlines, uh, the construction lines of these characters as we move along. And uh, you can see that... Uh, We retrace them afterwards, because we may erase the same things that we want to keep. But this is why we retrace with a nice dark line afterwards. So make sure that when you're drawing, you're drawing with a really light line to build in your character. And then when your character is built in, that's when you're going to actually draw darker lines, like in this case. Alors c'est vraiment vital, lorsque vous dessinez, d'utiliser des lignes très pâles, de ne pas appuyer trop sur le crayon. Et puis, une fois la fondation est mise, on peut appuyer plus fort et... Euh, Vraiment concrétiser notre personnage. Alors voici les yeux que nous complétons sur Sonic. Here are the completed eyes on Sonic, the hedgehog. Our Sonic sort of looks angry today. Donc notre Sonic, euh, j'ai l'impression qu'on le fait un petit peu fâché. <laughs> Mais pourquoi pas? Hein? Sonic doit avoir toutes sortes d'émotions, un peu comme nous. Sonic must have all kinds of emotions, sort of like us, so he's a little angry today. You can make yours happy if you like. And that's not a problem. It's your drawing. You do what you want with it. Now, si vous voulez, vous pouvez faire en sorte que votre Sonic ait l'air heureux. Ça, c'est pas un problème. C'est votre personnage pour avoir les émotions que vous voulez. Alors, on lui dessine euh, le contour des yeux, puis euh, la joue ici. We're going to draw the contour of his eyes. And this attaches to his cheek, of course. And then the inside of his ear. Nous allons maintenant dessiner l'intérieur de son oreille. Et colorier, bien sûr, l'intérieur de cette section-ci. Très simplement, avec un petit dégradé du bas vers le haut. So, we're going to fill that in with a little gradient from bottom to top. And a gradient is essentially a changing of colors from dark to light. Okay? A gradual change of colors from dark to light. That's what we call a gradient. Nous appelons un dégradé, euh, un, un, un coloriage qui part du sombre vers le clair. Alors, du foncé vers le pâle. Et puis, comme vous allez voir à l'intérieur de l'oreille, nous allons utiliser un dégradé. Donc, nous partons du très sombre vers le pâle. Et c'est ce qu'on appelle un dégradé. 
And what's your shirt? Here's a hair at the top here. Which is curved because of his energy, right? The energy is blowing his hair back. Alors, à cause de son, son énergie, son mouvement vers nous, ses cheveux se plient vers l'arrière. Et voici de ce dégradé, ce fameux dégradé duquel je vous parlais plus tôt. So here's that uh, gradient that I was talking to you about earlier. And we're going to erase a few lines here to get rid of those foundation lines that we don't need. Et la peau de Sonic est bleue. Alors, ses oreilles sont bleues. Nous allons utiliser ici une couleur foncée pour uh, ses cheveux, ses oreilles. So because Sonic is blue, we're going to use a darker shade of gray here to represent that blue color. So his ears and hair are blue. <clears throat> All right, so here's his, his uh, other hair. Two more spikes. Alors, voici ses, ses cheveux, sa chevelure. Donc, deux autres pics courbés. On va retracer, nous allons retracer son contour de bouche. Let's retrace the contour of his mouth. There we go. And retrace the teeth a little bit. On va tracer les dents aussi un petit peu. Voilà. On reconnaît déjà son ex. Je souhaite que chez vous, votre personnage lui ressemble déjà aussi. Uh, this drawing is already starting to look like Sonic, and I really hope your drawing at home is starting to look like Sonic as well. So let's fill in the rest of his head. Nous allons remplir maintenant le reste de sa, de sa tête. De couleur, ici. Il faut prévoir que la lumière vient du haut de son nez. Alors, euh, la partie inférieure de son nez, donc en dessous de son visage, tout sera sombre. Et la partie en haut de son visage sera pâle. OK? Parce que la lumière vient du haut de son nez. So because the light comes from the top of Sonic, the bottom of Sonic's head will be dark, and the top of Sonic's head will be bright. OK? Um, you can think of a soccer ball in the light, and that's how we're going to have to color so uh, Sonic. Imaginez un ballon de football ou un ballon de soccer. Uh, la façon dont il serait illuminé s'il était au, à la lumière, ben, c'est la même façon dont on doit colorier la tête de Sonic. Ici. Donc la lumière vient du haut. Et puis donc cette section-ci, à partir d'ici jusqu'en bas, sera sombre. So the light comes from the top, and this part here, this portion here, all the way down, will be dark. Because the light cannot reach that section. It is that simple. So we're going to use a gradient from the bottom part all the way to the top to create that shadow effect. Give him a 3D look. Donc nous allons ici aussi utiliser un dégradé. Un dégradé très sombre du bas ici. Et qui, euh, que nous colorions de plus en plus pâle vers le haut de sa tête. Et c'est ce qui donnera cet effet de, de 3D. Donc de trois dimensions. Et les trois dimensions sont lesquelles? Pouvez-vous vous les nommer? Eh oui, c'est la largeur. La hauteur et la profondeur sont ces trois dimensions qui donnent du réalisme à nos illustrations. So you guys at home, do you know what the three dimensions are? You know, we keep talking about 3D, 3D, 3D. Well, 3D means three dimensions. And the three dimensions are height, width, and depth. And those are the three dimensions. And in drawing, you try to create three-dimensional uh, imagery on a 2D, two-dimensional space. And we learn all kinds of things on drawing with Paolo. <laughs> all kinds of things. On apprend toutes sortes de choses lorsqu'on écoute euh, dessiner avec Paolo. Ou DWP. Euh, pas seulement que le dessin, mais de toutes sortes de choses. J'ai récemment euh, mis sur Twitter et Facebook une phrase qui dit que ce n'est pas seulement que la technique qui est importante à dessin, mais aussi la compréhension de notre monde entier. Euh, parce que c'est ça qui nous aide à dessiner, c'est de, la compréhension de notre environnement, comment sont faits les objets, comment la lumière euh, affecte les objets, comment je peux les transmettre sur le papier. Euh, donc ça, c'est où on, ça commence. La technique, c'est la, la, la création sur papier, la technique est importante pour ça. Mais pour bien comprendre comment appliquer ça au papier, il faut comprendre notre environnement. So I recently tweeted and placed on Facebook a, uh, a tweet that said that uh, it is not only technique that's important in drawing, but also the understanding of your world. Because, of course, if you want to draw correctly, you need to understand how the world works and how objects are made and how light reflects and reacts with those objects. And therefore, it's understanding those things that you'll be, uh, you'll be able to draw a lot easier um, on this piece of paper. So, okay, the light comes from the top, and you can see that there's a shadow here being produced by his head on his arm. Alors, la lumière vient du haut et euh, ça crée une ombre sur son bras. 
Il faudra répéter cette ombre-là aussi sur ses cheveux. We're also going to have to repeat that shading onto his hair. Because his head is a big object and is blocking the light from hitting the hair in the arm, we need to create a nice shadow here, a cast shadow, on these parts. Alors nous devons créer, recréer ici l'ombre sur ces parties du corps. Voilà, un petit peu plus sombre derrière l'oreille et la tête. A little bit darker behind the ear and the head here. And both these have to be the same color. Donc ces deux euh, parties du corps devront être exactement la même couleur, comme le bras, bien sûr. So just like the arm, the arm needs to be the same color as the hair. Because they're both the same blue. Uh, actually, no, the arm is a little bit lighter. I think the arm is a beige, right? Anyway, you guys can tell me on my Facebook page. You can tell me if I'm right as far as the colors are, are concerned. But in any case, you guys color your, uh, your Sonic the way you like. Alors, vous me direz si en fait le bras de Sonic, il me semble le bras de Sonic est beige. Et beige. Um, et donc, pas comme la couleur de ses cheveux. Donc, le bras devrait être un petit peu plus pâle. Alors, voici uh, sa bédaine. Donc, son ventre. Here's Sonic's belly. And a little beige portion there for the front of his belly. Donc, une partie beige ici à l'avant de son, de son ventre. Et puis, on voit un petit peu derrière son bras, son corps ou son dos. Et puis, son corps étant bleu, il ben, faut colorier tout ça très sombre. Mais lorsqu'on avance vers la droite, il faut rendre plus pâle comme sa tête. OK? So, we're going to color his body nice and dark. But as we're coloring towards the right, we need to make it lighter because the light can actually hit that side. So, we need to make it the same color as the top of his head. I hope that makes sense. I hope that makes sense at home, what I'm saying here. Alors, we're going to retrace his arm, his fingers, and thumb. Nous allons retracer son bras, ses doigts et son pouce ici pour bien euh, couler l'illustration dans le béton. Ce sont des lignes que nous aimons. Nous allons les garder et retracer le tout correctement. Et bien sûr, faire de l'ombre au niveau des doigts aussi. De la même façon dont la lumière affecte le visage de Sonic, ça affecte aussi sa main dans les mêmes sens, dans les mêmes circonstances. La lumière vient du haut, donc ça doit faire de l'ombre dans le bas et illuminer, illuminer le haut de cette main. So just like uh, the light hits Sonic's head at the top of his head and shades at the bottom of his head, it does the same effect to this hand here. So we're going to have to color the hand in the same fashion where the top is bright and the bottom is dark. Nous allons ajouter de l'ombre ici au niveau des jointures. We need to add shading here to the knuckles. You can also use, uh, you can place your fist in front of a mirror and draw what you see. That sometimes helps as well, right? Having a point of reference is important when learning to draw. You can't just draw everything through memory or uh, via your memory. Oh, I think I remember how it, it looks. And no, use real objects. And that's not cheating. That's learning how to draw. And drawing from reference is a great way to learn how to draw. Alors parfois, lorsque vous dessinez un point comme celui-ci, c'est bien de pouvoir mettre votre point devant un miroir et de dessiner ce que vous regardez. Ce n'est pas de tricher de dessiner avec une référence telle que votre main dans le miroir. C'est d'apprendre comment dessiner des objets réels. Ça ne veut pas dire que vous devez tout dessiner de, par votre propre mémoire et imagination. C'est très correct de prendre des objets réels et essayer de les dessiner sur papier. OK, let's shade his belly here. We're going to add this nice rounded shape to his belly. Give him a 3D look here too. Nous allons rendre un look 3D à son ventre et aussi, il ne faut pas oublier sa main gauche. Let's not forget his left hand. His left hand must also be darkened here in the same fashion that his right hand is. Donc la même technique que nous utilisons ici pour la main gauche que celle de la main droite. Voilà, donc la lumière vient du haut. Euh, on voit L'épaisseur de son gant crée une ombre sur sa main. So the thickness here of his hand, of this glove part here, the opening of his glove creates a shadow here in his hand. There you go. Now, you know, I've spent lots of years drawing, and, and the reason why I have a certain skill to it is that I'm really paying attention to my environment. I'm looking around what things look like, how they are made with basic shapes, and how those basic, basic shapes are lit by ambient lighting, and then I try to reproduce those on paper, and that's how, with a lot of practice, you get to, get, you become good at it. Alors, j'ai passé beaucoup de ma vie à dessiner, puis, mais ce qui est surtout important, c'est de porter attention à l'environnement. Votre environnement, c'est ce que je fais depuis des années, je regarde mon environnement, 
j'imagine les formes de base qui créent les objets, et ensuite j'imagine comment les lumières affectent ces objets-là, puis je les dessine, je les mets sur papier. Mais c'est plus facile lorsque j'ai l'objet devant moi, ou euh, la personne, ou le, le personnage, puis à ce moment-là, je dessine ce que je vois, c'est beaucoup plus simple. En ce qui concerne des personnages comme Sonic, ben c'est plus facile parce que c'est un personnage de BD, mais euh, les, les ombres doivent l'affecter de la même façon. Oh, J'ai brisé mon, ma mine ici, on va la faire euh, réapparaître. Uh, as you noticed, I, made, I broke my, uh, my lead pencil there, but what's really cool about these pencils, mechanical pencils, I just click the top and then there you go, more lead comes right out. No need for sharpening. And that's a really cool time saver. Comme vous avez pu remarquer, parce que ma mine a brisé, j'adore ces, ces crayons parce que je n'ai qu'à cliquer puis euh, on sort d'autres mines. Pas besoin de déguiser le tout puis euh, je sauve énormément de temps. Donc je le recommande pour tout le monde à la maison. Un crayon, euh, c'est un euh, Bicmatic, Bicmatic 7.0 en HB. Alors pour ceux et celles qui veulent un crayon comme ma mine, c'est ce que c'est du Bicmatic 0.7 HB. Uh, for those of you at home that want to know what kind of pencil I'm using, it's a Bicmatic 0.7 millimeter, Bicmatic 0.7 millimeter in HB hardness. So it's hard soft, kind of, and that, that's how I can make these really cool shadings, really dark and really light shadings with the same pencil. So we're going to draw his uh, shoe here. So I'm going to draw his shoe here. Voilà. Au Québec, euh, on utilise encore le terme « soulier ». Puis je sais que mes amis en France euh, rient du fait que, que nous disons encore « soulier ». Mais bon, c'est au Québec, hein? c'est de la façon dont nous parlons. Nous, les Québécois, on dit « soulier » et « chaussures », mais « soulier », c'est... Euh, on dit ça quand même fréquemment. So I was just saying in French that there's, a, there's two words in, in the French language that means « shoe ». So there's the « shoe » and then there's another term, and we use the other term in in Quebec, where in France they would use, let's say, shoe, and we use, I don't know, whatever other term there is in, in English, which I can't come up with right now. What's another word for shoe? I guess the best example would be uh, soulier is sort of like foot covering, and chaussure is like shoe. So, anyway, I know for you English folks, it's um, it's a little complicated. <laughs> it's, it's complicated for me when I speak French, so... Uh, the French from France speak differently than the French from Quebec. And the French from France speak differently from the French from Switzerland, and etc., etc. And the French in Morocco speak differently than the French, etc. You know? And that's how it is. Depending on where you live, you speak different languages. Alors, ce que je disais tout simplement, c'est que les, les Français de France parlent différent des Français de Québécois, euh, du Québec, et les Français de Québec parlent différemment des Français de la Suisse, et les Français de la Suisse parlent différemment des Français du Maroc, et etc. Hein? C'est comme ça, dépendamment de nous, où nous habitons, les langues sont différentes. Alors, voici les anneaux que Sonic est quand même attrapé dans ces jeux vidéo. Donc, je dessine deux anneaux très rapidement ici, euh, pour mettre un petit peu de détail dans l'illustration. So we're going to draw those rings that Sonic likes to grab uh, when we're playing his video games. And I'm just going to put a couple of rings here to add a bit of detail to his, uh, this drawing. There you have it, guys. This is pretty much what Sonic looks like. I hope you enjoyed this drawing. For those of you that have requested Sonic, um, I hope your drawings come out as nice as mine. I really like mine. I'm, I'm happy with it. Uh, and what I mean as nice as mine, I mean I hope you like yours as well. So we'll see you next time on another episode of Drawing with Power. Voici, messieurs, mesdames, la, ma version de Sonic. J'espère que vous l'aimez bien. Moi, je l'aime beaucoup. Et puis, euh, pour ceux et celles qui ont demandé Sonic, je souhaite que vous êtes satisfait de cette illustration. J'espère que vous êtes satisfait avec votre illustration aussi. Et je souhaite vous revoir sur un autre épisode de Dessiner avec Paolo la semaine prochaine. Euh, en passant, j'espère que vous aimez mon, ma nouvelle introduction sur cette vidéo. Laissez-moi des messages sur Facebook. Et puis, euh, concernant ce, la, la nouvelle intro, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. By the way, leave me a message on my, on my Facebook page pertaining to the new intro of this video. We'll see you soon. Catch you next time. À la prochaine. Au revoir et bon dessin. See you soon. Have a great time. See you next time with another draw. Bye-bye.